ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെയിലി ഈവൻ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും നമ്മൾ ചിന്തകളിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിലൂടെയും കൃത്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന സൈക്കോളജി ടൂളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളായിട്ടാണ് അതും കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളായിട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ടൂളാണ് ഇനിയാഗ്ര ഒമ്പത് തരം പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് മനുഷ്യരിൽ കാണുന്നത് അതിൽ ഏത് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറാകാം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാകാം നമ്മൾ ഔദ്യോഗിക മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവരാകാം ഇതിൽ ഏത് വ്യക്തിത്വമാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിത്വത്തെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു ടൂൾ വ്യക്തിത്വവുമായി പേഴ്സണാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണ് ഇന്യാഗ്രഹം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടൂളാണ് എൻ എൽ പി ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതൊരു പരിധിവരെ കോൺഷ്യസ് സബ് കോൺഷ്യസ് തലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വളരെ ചെറുതാണ് വെറും പത്ത് ശതമാനം ഉള്ളു എന്ന് നമുക്കറിയാം ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായി നമ്മുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടൂളാണ് എൻ എൽ പി അതുപോലെ ഹിപ്നോസിസ് അതുപോലെ അനേകം അതുപോലെ സി ബി ടി ആർ ഇ ബി ടി അങ്ങനെ പലതരം ടൂളുകൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ആധികാരികമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു പരിജ്ഞാനം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനസികമായ പല സംഘർഷങ്ങളും വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ പക്ഷെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള രീതികൾ ഈ മെത്തേഡുകളിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പേയ്മെന്റോട് കൂടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഫ്രീ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് മാറ്റിനി ഫ്രീ വെബിനാർ ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ആണ് അതുപോലെ മോർണിംഗ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ബീ ദ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ അടിച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ അഞ്ചേ കാലിന് അതിനും അതിനും പുറത്തായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമും കൂടെ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ചില പെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാംസും കൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്യും വളരെ മിതമായ നിരക്കിൽ അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാം അതൊരു നിർബന്ധമൊന്നും അല്ല എങ്കിലും പെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാംസ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ചില ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് ഗുണകരമായി മാറും അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ റിസോഴ്സും കൂടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം സാധാരണക്കാരന്റെ മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ വിനിമയ അപഗ്രഥനം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനറിയാം ട്രാൻസാക്ഷനെ അനാലിസ് ചെയ്യും ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസാരം വെറും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഏഴ് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനവും നോൺ വെർബൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലൂടെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അപഗ്രഥിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളെ കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പലപ്പോഴും പരിഹാസ്യനാകാതെ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ നമ്മുടെ സെൽഫ് നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കോൺഫിഡൻസ് ഉയർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അറിയാം നമ്മൾ പൊതുവെ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിന്റെ കോ
നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് അതിനെ വരുതിയിൽ വരുത്തി അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ജീവിതത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തെ നേടാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂൾസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മളിലുള്ള സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ മാനസികമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഇമോഷണൽ കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് തകർന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ തലം തകർന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് ജയിച്ചു കയറാനുള്ള ഒരവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാ സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂൾസും ഒരേ റിസൾട്ടാണ് തരുന്നത് പക്ഷെ ഓരോരുത്തർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളും ചിലവർക്കത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മരുന്നുകളും ഒരുപോലെ എല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ചിലവർക്ക് ഹോമിയോ ഗുണകരമാണ് ചിലവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കൊള്ളാം ചിലവർക്ക് ആയുർവേദ ഭേദമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓരോ സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂൾസും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാവണമെന്നില്ല ചില ടൂളുകൾ ചിലവർക്ക് നല്ലതാണ് അത് ഇപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടൂളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസ് ആണ് കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും നമ്മുടെ ബന്ധം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എവിടെ ഉണ്ടോന്നോ അവിടെ എല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്സും അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് മെക്കാനിസം എല്ലാം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസ് അതേസമയം കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസ് കുട്ടികൾക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ കുറച്ചാണ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണകരമായി മാറുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒക്കെ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസ് എന്നാൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് ആവശ്യം വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ മുന്നിൽ കണ്ട് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെ ലക്ഷ്യത്തെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ഇമാജിനേഷൻ എന്നും വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അബ്ദുൾ കലാം പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തെ കെടുത്തുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉറക്കം കെടുക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുക അതിന് വിഷ്വലൈസേഷൻ അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അത്യാവശ്യം അപ്പൊ എൻ എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ അങ്ങനത്തെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ടൂൾ ആണ് ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് അത് ഫലപ്രദം അതുപോലെ സി ബി ടി ഇങ്ങനെ പല ടൂളുകളുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേഴ്സണാലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷൻ ഏറ്റവും നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന രോഗിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഒൻപത് തരം പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഒൻപത് തരം പേഴ്സണാലിറ്റീസിലുള്ള ഏത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടയുടമയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ടാക്കിൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസോഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് പക്ഷെ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി പഠിക്കുന്ന നമ്മളിലുള്ള മാറ്റം അവരുടെ മാറ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ ടൂളുകളെ യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് എല്ലാ സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂൾസും ചെയ്യുന്നത് ഹിപ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ടൂൾ ഉണ്ട് സ്വൽപ്പം കൂടെ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിനെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ഘടന അപ്പൊ ഏത് ടൂളാണ് ഏത് വ്യക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഒത്തിരിയും ടൂളുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ടൂളുകൾ പഠിച്ചതാണ് ഏതാണ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് ഇല്
സുകുമാരൻ പനേൽ സാറാണ് സാറ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയാം ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നൽകുന്ന ഈ രണ്ട് ലെവലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ സാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബി ടി എന്ന് പറയും ബെർണിയൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എറിക് ബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് ആദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തരുന്ന ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് ഐ സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കേരളത്തിലുണ്ട് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാർ അതിന്റെ ഡിപ്ലോമയും അതുപോലെ തന്നെ പി ടി എ ബെർണിയൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിന്റെ ഡിഗ്രിയും നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാർ എം ടി എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പതോളം ക്ലാസ്സുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബേസിക് ക്ലാസ്സുകൾ ടി എയുടെ ബേസിക് ക്ലാസ് സാർ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ബേസിക് ക്ലാസ് സാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസിന്റെ പല പാഠങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്താൽ അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടാകും പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ഞങ്ങളെ മെസ്സേജ് തന്നാൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള കൗൺസിലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോഴ്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് അനിവാര്യമായ ഒരു മാറ്റം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു മരുന്നുമില്ല ഒരു പിൽസിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ അവയർനെസിന്റെ ലെവൽ ഉയർത്തുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അറിയാം പഴയകാലത്ത് ട്രാഫിക് പോലീസുകാരന് ഒരു വിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിസിലിന്റെ സൗണ്ട് നമ്മുടെ ചെവികളിൽ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വിസിൽ കേൾക്കാറില്ല നമ്മൾ ആ വിസിൽ അടിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് നമ്മൾ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു ഒരു നിയമലംഘനം നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നാണ് ഉടനെ നമ്മൾ അവയറാകും നമ്മൾ നോർമൽ വരും പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അധികവും നമ്മൾ ആ വിസിൽ കേൾക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കടക്കരയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കടൽ ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി അപകടത്തിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ലൈഫ് ഗാർഡുകൾ ഉച്ചത്തിൽ ഒരു വിസിൽ മുഴക്കും നമ്മൾ കേൾക്കാം ആ വിസിൽ മുഴക്കി ആ വിസിൽ കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ അവയർനെസിന്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മൈൻഡ്ഫുൾ ആയി അറിയുകയാണ് അയ്യോ ഞാൻ സേഫ് അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപകടത്തിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവയർനെസ്സിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ സേഫ് ആയ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ അവയർനെസ് കൂടുതലാകും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മുടെ അവയർനെസ് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ അത് വളരെ അനുഭവസ്ഥനാണ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ നടത്തുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഈ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടോളം നാൽപ്പത്തി ഒന്നോളം ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം എൻ്റെ ചെവിയിൽ എൻ്റെ ബ്രെയിനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ അത്രമാത്രം അവയർനെസ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഒരുപക്ഷെ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവയർനെസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിത വിജയവും കൂടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടും പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ സെർവ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സുകുമാരൻ സാറാണ് സുകുമാരൻ സാർ സാർ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ പേര് സുകുമാരൻ പനയാൽ പിന്നെ സാറ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി അത് പിന്നെ അതിലപ്പുറം ഒന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ ടി എ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ബേണിയ
ഈ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ സാർ ആ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഒന്ന് തുടങ്ങി വെക്കാം സാർ എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഓരോ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ബ്രീഫ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം സാർ അതിനെ ആ ടോപ്പിക്ക് സാർ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആയിക്കോട്ടെ സാറിന്റെ ആ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയൂ എന്താണ് എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് ഒന്ന് പറയൂ അതായത് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എറിക് ബൺ എന്ന് പറയുന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടുപിടിച്ച മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തമാണ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് ഇതാണ് എറിക് ബൺ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോ അനാലിസിസ് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡിന്റെ സൈക്കോ അനാലിസിസ് പഠിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ അത് ജനങ്ങൾക്ക് അത്ര ഉപകാരം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി ഒരു മനഃശാസ്ത്ര ശാഖ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാലം അതിനുവേണ്ടി ഗവേഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിനു ശേഷം കണ്ടെത്തിയതാണ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് എന്താണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയങ്ങൾ അത് ഇവിടെ സാബുസർ പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ വാക്കുകളിലൂടെ ആയാലും അല്ലാതെ ശരീരഭാഷകൾ മുഖഭാവങ്ങൾ ആംഗ്യങ്ങൾ ഗസ്റ്റേഴ്സ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനും അത് അവിടെ കിടക്കുന്ന നെല്ലും പതിരും അതായത് നന്മകളും തിന്മകളും ദൗർബല്യങ്ങളും കഴിവുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ മനസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുവാനും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനും കഴിയും എന്നാണ് ടി എ പറയുന്നത് ടി എ എന്ന ചുരുക്ക പേരിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മഹാനാണ് ഫാദർ ജോർജ് കണ്ടത്ത് അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇവരുടെ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിലിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വൈദികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിലിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകയും യാദൃച്ഛികമായി ഈ ടി എയുടെ വിദഗ്ധ സൈക്കോളജിസ്റ്റായ മ്യൂറിയൽ ജെയിംസ് ക്ലോഡ് സ്റ്റൈനർ ഇവരുടെ ഒരു ബേസിക് കോഴ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനിടയായി അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം പ്രചോദനം ലഭിക്കുകയും അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിലിംഗ് പഠിച്ചാൽ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉപകാരം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ടി എ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും ആരിലേക്കും എനിക്കിത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ടി എയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഔന്നത്യം വരെ പഠിക്കുകയും അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനാണ് ഫാദർ ജോർജ് കണ്ടത്തിൽ ഇതാണ് ഫാദർ ജോർജ് കണ്ടത്തിൽ ഇത് കാണുന്നില്ലേ ഇല്ല കാണുന്നില്ലല്ലോ ഓ അത് ശരി കാണുന്നില്ല സാറേ അത് ശരി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടെന്നാ വിചാരിച്ചത് സാർ ഷെയറിങ് കൊടുത്തില്ല സാറ് ഷെയർ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ സാറിന് ഇല്ല ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കാം ആ 
ഇപ്പൊ കാണാം താഴത്തോട്ട് മാറ്റിയാണ് പ്രശ്നം വരും 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 ഏതായാലും ഒരു ഇതെടുക്കാം ഇതാണ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫാദർ ഓഫ് ടി എ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫാദർ ജോർജ് കണ്ടത്തൽ അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് ഐ സി ടി എ എന്ന സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഇന്നും ടി എ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നു അതിൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ടി എ അഭ്യസിക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്താണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി and systematic psychotherapy for personal growth and personal change ennaanu ita e koduthirikkunna nirbandham adhaayidu transactional analysis ennu paranjal idu or theory of personality aanu vyaktithvathinte siddhantham aanu adhe pole thanne idu systematic aayittulla psychotherapy kodi aanu manasyaastha chikitsaikku systematic aayittu ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂൾ കൂടിയാണിത് അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തിനും പേഴ്സണൽ ചേഞ്ചിനും കൂടി നമുക്കിതിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമസ്ത മേഖലകളിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വളരെ കടല് പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നമുക്കൊരു കൈക്കൊമ്പിളിൽ കോരി കുടിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബക്കറ്റിൽ കോരിയെടുക്കാം ഒരു മഗ്ഗിൽ കോരിയെടുക്കാം എത്ര നമുക്ക് വേണമെന്ന് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ തീരുമാനിക്കും തോറും സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ അവയർനെസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ അവയർനെസ് കൂടും തോറും നമ്മുടെ കഴിവുകളെയും കഴിവുകേടുകളെയും നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കഴിവുകേടുകളെ നമുക്ക് വലിച്ചെറിയുവാനും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കുവാനും കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഡി ഐയിൽ പല സ്കൂളുകളുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ കാറ്റക്സി സ്കൂൾ റീഡസെഷൻ സ്കൂൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ റിലേഷണൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ സമയം നമുക്ക് കിട്ടൂല ഇതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അതായത് ടി എ പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ആർ ഓക്കെ എന്നാണ് അതായത് ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ലവരാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ലവരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യം ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം പാരമ്പര്യമായിട്ട് പല മാനസിക ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള മറുപടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമുക്ക് ജെനറ്റിക് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ജീനിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴികെ അതൊഴിച്ചു വെച്ചാൽ മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലും മനുഷ്യന്മാരെല്ലാവരും നല്ലവരാണ് ആയാണ് ഓക്കെ ആയാണ് ജനിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫിലോസഫിക്കൽ അസംഷൻ ആണ് എവരി വൺ ഹാസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു തിങ്ക് 
എല്ലാവർക്കും ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പീപ്പിൾ ഡിസൈഡ് ദർ ഓൺ ഡെസ്റ്റിനി ആൻഡ് ദിസ് ഡെസിഷൻസ് കാൻ ബി ചേഞ്ചഡ് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ വിധി നിർണയിക്കുന്നത് അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സിനുള്ളിൽ നമ്മളാണ് നമ്മുടെ വിധി നിർണയിക്കുന്നത് വിധി തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാലോ അങ്ങനെ ആ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഭാഷ വശമാകും മുമ്പേ നമ്മൾ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ മാറ്റി എഴുതാനും കഴിയും എന്നാണ് ടി എ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് നമ്മളെ നോട്ട് ഓക്കെ ആക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മളെ നോട്ട് നോട്ട് ഓക്കെ ആക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നാണ് ടി എ പറയുന്നത് ഇനി ഈ ടി എ പഠിച്ച് നമുക്ക് ആത്യന്താനികമായി നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഓട്ടോണമി എന്ന അവസ്ഥ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എന്താണ് ഈ ഓട്ടോണമി അവയർനെസ് സാർ ഇവിടെ ഉദാഹരിച്ചു അത് നമുക്ക് പഠിക്കും തോറും അവയർനെസ് കൂടുന്നു നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഈ അവയർനെസ് കൂടുന്നു കൂടും തോറും നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കൂടുതൽ അറിയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സ്പോണ്ടാനിറ്റി ഇൻറ്റിമസി അതായത് രണ്ട് മാനസിക അടുപ്പം മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള മാനസിക അടുപ്പം ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും തമ്മിൽ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോണമി എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ഇത് അവയർനെസ് സ്പോണ്ടാനിറ്റി ഇൻറ്റിമസി ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ അത് ബേസിക് കോഴ്സിൽ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ സമയം തികയില്ല എന്താണ് ടി എ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ചുരുക്കി വിവരിക്കാം ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിലേക്ക് നമ്മള് ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്വല്പം അറിയുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ വില്ലൻ മനസ്സാണ് പലപ്പോഴും നമ്മള് മനസ്സുമായി നിയന്ത്രിച്ച് അല്ലെ മനസ്സുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് നമുക്കുള്ളത് മനസ്സും ശരീരവുമായിട്ട് ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും സിഗ്മൻ ഫ്ലോയിഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും സിഗ്മൻ ഫ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ന്യൂറോ സൈ ന്യൂറോ സൈ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ല അദ്ദേഹം ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ അതായത് രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റെന്തോ രോഗമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് അത് കണ്ടെത്തുകയും അങ്ങനെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പിൽക്കാലത്ത് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായി അദ്ദേഹം മാറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെയാണ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ ഈഗോ ഇഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഐ വാണ്ട് ദാറ്റ് റൈറ്റ് നോ എനിക്കിപ്പോ ഇത് വേണം എനിക്കിത് വേണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കിത് കിട്ടിയേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അത് നമുക്കും ഉണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആവശ്യത്തിനും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനും വാശി പിടിക്കുക പണക്കം നടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് സൂപ്പർ ഈഗോ Good people don't think about those things. If you want to think about those things, you can think about a good person who can think about a good person. You can think about a good person who can think about a good person. These two things are always a conflict. One of the questions. Now, we have a conflict in Solvi and Mendy. The three things are in the world of human beings. Let us figure out a way to work out വർക്ക് ടുഗതർ അപ്പൊ ഇഡിന്റെ ആഗ്രഹവും സൂപ്പറകയുടെ താല്പര്യവും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഈഗോയിലൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മളെല്ലാം ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആണ് ഈ ഈഗോയാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈഗോയുടെ തലത്
പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു അബദ്ധങ്ങൾ ചെന്നപ്പെടാം ഇനി തിരിച്ച് സൂപ്പർ ഈഗോയുടെ തലത്തിലും പോകാം വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറുകയും ചെയ്യാം ഒരു ആത്മീയ നേതാവ് എപ്പോഴും സൂപ്പർ ഈഗോയുടെ തലത്തിലായിരിക്കും അവർക്ക് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാതാപിതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇവരൊക്കെ ഒരു സൂപ്പർ ഈഗോ ക്യാരക്ടറാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെയേ ചെയ്യാവുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളവരാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ആണ് ഈഗോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രണ്ട് ഇമോഷണൽ കണ്ടന്റ് ഇഡിന് ഇമോഷൻ ഉണ്ട് സൂപ്പർ ഈഗോയ്ക്ക് ഇമോഷൻ ഉണ്ട് ഇഡിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ് ഒരു ചാബല്യമാണ് ബാല്യ ചാബല്യം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാം അതേസമയം സൂപ്പർ ഈഗോയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റൽ പവർ ആണ് ഇത് രണ്ടിനെയും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ഈഗോയിലൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈഗോ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഈഗോ അല്ല അത് നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് കൃത്യമായിട്ട് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എന്താണോ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യം അതെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാം അവയർനെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി എറിക് ബേണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എറിക് ബേൺ ഇതിനെ സ്വല്പം കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ നിർവചിച്ചു അതാണ് ഇത് സാധാരണക്കാരന്റെ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിനെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഇഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മനസ്സിനെ വീ രണ്ട് കൃത്യം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു ഒരു ഭാഗം ഇന്റേണലാണ് അടുത്ത ഭാഗം എക്സ്റ്റേണലാണ് എന്താണ് ഇന്റേണൽ ഭാഗത്തുള്ളതെന്ന് നോക്കി ഇന്റേണൽ ഭാഗത്തുള്ളത് പ്രധാനമായും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ തോട്ടുകളാണ് ഫീലിങ്സ് ഓർ ഇമോഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ചിന്തകളും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികാര പ്രകടനങ്ങളും വൈകാരികമായ മാറ്റങ്ങളും അത് ഫീലിങ്സിന്റെ തലത്തിലാകാം ഇമോഷൻ്റെ തലത്തിലാകാം ഇമോഷൻസ് അപ്പം ഇന്റേണലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഇന്റർ ഇന്നർ സൈഡിൽ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടാകും ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് കൂടെ ഉണ്ടായാൽ അത് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് തലമായി രണ്ടും ഒന്നിച്ചും പറയാറുണ്ട് എനിവേ അങ്ങനെ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്റേണൽ തലത്തിൽ തോട്ട്സും ഫീലിംഗ് ഇതിന് ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും സത്യത്തിൽ പരസ്പരം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം എനിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് എന്താണെന്നോ തോട്ട്സ് എന്താണെന്നോ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ എന്താണെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇന്ത്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ എന്ന് പറയും സ്ട്രക്ചറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകൾ അതാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാട്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബിഹേവിയർ ഈ തോട്ടും ഇമോഷൻസും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും തോട്ട്സ് ലീഡ്സ് ടു വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് ലീഡ്സ് ടു ആക്ഷൻസ് ആക്ഷൻ ലീഡ്സ് ടു ഹാബിറ്റ്സ് ഹാബിറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ ലീഡ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറയും അല്ലെ നമ്മുടെ അവസാനം തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ഈ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും മനസ്സിന്റെ അകത്തുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാകും തീർച്ചയായും നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് തോട്ട്സും ഫീലിങ്സും ആണ് അതുപോലെ എന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം വിശേഷങ്ങൾ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് എന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുമായി പരസ്പരം എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും സ്വഭാവം അറിയാം ആട് അത്ര ശരിയല്ലെന്നും ആട് നല്ലവനാണെന്നോ സൗമ്യനാണെന്നും വിനയമുള്ളവനാണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഈ ബിഹേവിയറിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസിൽ എറിക് ബേൺ കൃത്യമായിട്ടും നിർവചിച്ച അടുത്ത പോയിന്റ് ഇത് കൂടുതൽ സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു തോട്ട്സ് ആയിരുന്നു രണ്ട് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിങ്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ബിഹേവിയർ ആണ് അപ്പൊ
അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഒരാൾ നമ്മളോട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ നമ്മളെ അബ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഈ സമയത്ത് നമ്മളിലുള്ള ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് പേരന്റ് ആണോ അഡൾട്ട് ആണോ ചൈൽഡ് ആണോ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പേരന്റ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ അഡൽട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലാണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുമായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയ വ്യക്തി ഏത് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണുള്ളത് മൂന്നിലും ഉള്ളത് തോട്ട്സ് ഫീലിങ്സ് ബിഹേവിയർ അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഇന്റേണൽ തലമായ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് പ്ലസ് എക്സ്റ്റേണൽ തലമായ ബിഹേവിയർ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പേരന്റ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലും അഡൽട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലും ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലും ഉള്ളത് തോട്ടും ഫീലിങ്ങും ബിഹേവിയർ അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റും പേരന്റൽ തലത്തിലും അഡൽട്ട് തലത്തിലും ചൈൽഡ് തലത്തിലും ഇതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ മൂന്ന് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഏത് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനുമായിട്ട് സംവേദിക്കുന്ന വ്യക്തി മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് സിങ്കർണൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അത് എങ്ങനെ പോകണം അങ്ങോട്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ട് പോകണം എന്നാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പൂരകങ്ങളായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്പരം ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ടാലി ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ആ മറ്റൊരാളുടെ ഷൂസിൽ കയറി നിന്ന് പോകും എമ്പതറ്റിക്കൽ ആകുക എന്ന് പറയും അപ്പൊ അയാളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ വീക്ഷിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സാമൂഹികമായ കുടുംബപരമായ ബന്ധങ്ങളെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി കാണുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കാം അതിനുശേഷം എന്താണ് പേരന്റ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്നും എന്താണ് ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്നും എന്താണ് അഡൽട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്നും സാർ വ്യക്തമായിട്ട് നിന്നോട് പറയും ഒരു വാക്കോടെ ഞാൻ പറയാം പേരന്റ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പേരൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് പേരൻസ് എന്തൊക്കെ കിട്ടി ബിഹേവിയർ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ തോട്ടുകൾ കിട്ടി ഫീലിങ്സ് കിട്ടി ഇപ്പൊ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും തോട്ടും ഫീലിങ്സും അതേപോലെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ കോപ്പി അവർ രണ്ടുപേരും പേടിച്ചു ഓടുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മക്കളും പേടിച്ചു കൊടുക്കും അവരെന്തിനും എന്തിനും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതേ ക്യാരക്ടർ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്തുണ്ടായ സ്വഭാവമാണ് പേരന്റ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ അത് അച്ഛനും അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇനി ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ചൈൽഡ് ഹുഡ് അങ്ങനെയാണ് ഈ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മളെ വളർത്തിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മളെ വളർത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുത്ത ചില സ്വഭാവ വിശേഷം പലപ്പോഴും അത് നമുക്ക് എല്ലാം നെഗറ്റീവാണ് ഒട്ടും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചൈൽഡ് ഹുഡ് സ്റ്റേറ്റ് വളരെയധികം കുഴപ്പത്തിലാണ് അതിന് നമ്മൾ തലയിലെഴുത്തുകൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ചൈൽഡ് ഹുഡ് സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ചൈൽഡ് ഹുഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്നോ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നോ എന്നോ അല്ല പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ അറിവ് നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മെമ്മറി റെക്കോർഡിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഇന്നും പലപ്പോഴും അതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി അഡൽട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിയർ ആൻഡ് നൗ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് റെസ്പോ ഡയറക്ട് റെസ്പോൺസ് ടു ഹിയർ ആൻഡ് നൗ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യേണ്ടത് അതോ എന്റെ
ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അൺമുട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ സംശയങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഉത്തരങ്ങളിലൂടെ അത് കടന്നു ആവശ്യക്കാരല്ലേ ആവശ്യമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഗുരു എന്ന് കേട്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം കൊണ്ട് ചോദിക്കാം കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ മാറ്റിനി ഫ്രീ വെബിനാറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഷെയറിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ ആരും വലിയവരാണെന്നോ കൂടുതൽ അറിയാവുന്നവരാണെന്നോ നമ്മൾ അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ട് കണ്ടു കാണും എല്ലാവരും കൗൺസിലേഴ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കലാപങ്ങളും ക്ലാഷുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം എങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായ അഡൽട്ട് തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സോ പ്ലീസ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഷെയറിങ്ങോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ വരാം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കമൻസ് പറയാണെങ്കിൽ പറയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സുമാന്ത സാറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാർ പറയും സാധാരണക്കാരുടെ മനഃശാസ്ത്രം എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സാധാരണക്കാർ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തോട്ടുകൾ ഫീലിംഗ്സ് ബിഹേവിയർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ മൂന്ന് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് എറിഗ്ബേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ ഏത് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോട് സംസാരിച്ചാലും വളരെ സംയമനത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും സാർ ചോദിച്ചു ടി എ എന്താണ് എന്ന് സാറ് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതാണ് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് വിനിമയങ്ങളെ അപഗ്രഥനം ചെയ്യുക വിനിമയങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുക ഏത് വിനിമയങ്ങളെ ആശയവിനിമയം നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയങ്ങളെ ഇപ്പൊ സാറ് ഇപ്പൊ ഒരാശയവിനിമയം സാബു സാറിനോട് നടത്തി അതിന് അപഗ്രഥനം ചെയ്താല് സാർ ഏത് അതായത് എറിഗ്ബേൺ മൂന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് വേറെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് അഡൽട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് പക്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് സാറിന്റെ ആ ചോദ്യം വന്നത് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ട് എന്താണ് ടി എ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേസമയം സാറ് ചോദിക്കുന്നു അയ്യോ എനിക്ക് ടി എ അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് സാറ് സാറ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയും സാറ് ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശിശുഭാവത്തിലാണ് സാറിന്റെ ചിന്തകൾ ആ തരത്തിലുള്ള ബാല ചാബല്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ അടി സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നും വന്ന ചോദ്യമാണത് നേരം മറിച്ച് നിങ്ങൾ ടി എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ മനുഷ്യരെ തട്ടിപ്പ് കേളിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ എന്നാണ് സാറ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയും സാറ് സാറിന്റെ പിതൃഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് അതായത് പാരന്റ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് സാറ് പ്രതികരിച്ചത് എന്ന് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആശയവിനിമയങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും അതിന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ അപഗ്രഥിക്കുകയും അവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് വിനിമയ അപകൃതം ഇത് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് അതേപോലെ തന്നെ സൈക്കോ തെറാപ്പി കൗൺസിലിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ ഇടപെടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇത് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് ഒരു സംശയം ഒരു കാര്യം പറയാം സാറൊന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യോ വേണുഗോപാൽ സാർ 
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സാറിപ്പ സുമാരൻ സാർ പറഞ്ഞ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള രീതികൾ നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോരുത്തർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വേണുഗോപാൽ സാറ് സാറ് ചോദിച്ചത് തന്നെ ഇപ്പൊ സുമാരൻ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ എത്രയോ സൈക്കോളജി ടൂൾസ് ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പണ്ട് ഈ ലോകം നന്നാകത്തില്ലായിരുന്നു ഏഹ് ഈ ചുമ പൈസ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ചില എപ്പോഴും പറയണമെന്നില്ല തോട്ടാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണുമ്പോ ചിലവർക്ക് ദേഷ്യമാണ് ആ തുടങ്ങി ഇത് ഇനിയിപ്പം ഇവര് ഏഹ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് വരാം അപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള പാരന്റീഗോ സ്റ്റേറ്റുകളും പല തലങ്ങളിൽ പല ഡിഗ്രികളിൽ പല ഇമോഷണൽ അതുപോലെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പുതിയൊരു തട്ടിപ്പുമായിട്ട് എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കുട്ടികളുടെ രീതിയിൽ പറയാം പല രീതിയിൽ പറയാം ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് വേണം മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം അത് ചൈൽഡ് ഇക്വസ്റ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് പറയാം വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൂടുതലും മുൻവിധിയോട് കൂടിയുള്ള പെരുമാറ്റമായിരിക്കും സാർ പാരന്റ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഗോപകുമാർ സാറൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഉണ്ട് ഗോപകുമാർ സാറുണ്ട് ആ വൃന്ദമാം പറയും സാറിന്റെ അനുവാദത്തോട് കൂടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുകളും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഘടനാപരമായ വിശകലനം ഇതിന്റെ ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓരോന്നിന്റെയും പെരുമാറ്റ രീതികൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാനും സാബു സാറും ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പെരുമാറ്റ രീതികൾ അത് സാർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എത്രയോ സൈക്കോള എത്ര സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂളുകൾ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ ഫലം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പാരന്റ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മോനെ നീ നന്നാവും മോനെ നീ ലോകം അറിയുന്നവനാകും നീ വളരെ നല്ലവനാണ് കഴിവുള്ളവനാണ് ഇങ്ങനെ വാത്സല്യത്തോട് കൂടുന്ന മറ്റൊരു കൂടി പെരുമാറുന്ന മറ്റൊരു പിതൃഭാവം ഇത് പിതൃഭാവത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഭാവങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെയും അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ പോകുന്നതോടു കൂടി പിന്നെയും വേർതിരിക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ പക്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതിൻ്റെ പെരുമാറ്റം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അത് വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാര്യകാരണ സഹിതം പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ശിശുഭാവം സ്വന്തം ബാല്യകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിഭാവമാണ് ശിശുഭാവം അഥവാ ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ഇതിന് വിചാരങ്ങളെക്കാൾ വികാരങ്ങൾക്കാണ് ഈ ശിശുഭാവത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കും തോറും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അക്കമിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സാർ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന് പരിമിതി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടൂളാണ് സ്ട്രോക്ക് അവിടെ ഇവിടെ സാറേ പറയു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ് സാർ എടുത്തോളൂ സ്ട്രോക്ക് എടുത്തോളൂ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ ഒത്തിരി ലാളിക്കരുത് പഠിക്കാനുള്ള സ്ലൈഡ്സുകളാണ് ഇതിവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ പോയാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇത് പാരന്റ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കോപ്പി ബിൽഡ് ബിഹേവിയർ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവും ഇത് അഡൽട്ട് കേറാനോ റിയാലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊബിലിറ്റി എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് കാണുന്നില്ല കേട്ട
ഷെയറിംഗ് ആയിട്ട് കാണാറില്ല നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പേരൻറ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പേരൻറ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഫീലിംഗ്സ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇൻഡ്യൂഷൻ ഇൻറ്റിമസി ഇവയൊക്കെ ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ വ്യക്തിഭാവങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിഭാവങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് കണ്ടന്റ് എന്നാണ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് സാറ് വിശദീകരിച്ചത് സാബു സാറ് രണ്ടാമത്തേത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ എടുത്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്തൊക്കെ മെഷീനറികളുണ്ട് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ വയ വയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രവ പിന്നെ ഗ്രീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓയിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ വൈദ്യുതിയാണോ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫാൻ കറങ്ങണമെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെഷീനുകൾ മെഷീൻ ഉണ്ട് അതിൽ പല പല തരത്തിലുള്ള വയറൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് നേരെ മറിച്ച് അത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് കറങ്ങി കാറ്റുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിഭാവം അതിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ പെരുമാറ്റമാണ് ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള പാരൻസ് ഉണ്ട് കൺട്രോളിംഗ് പാരൻറ്റ് നർച്ചറിംഗ് പാരൻറ്റ് അഡൾട്ട് അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ഫ്രീ ചൈൽഡ് ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് ബേസിക് കോഴ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നാച്ചുറൽ ചൈൽഡ് ലിറ്റിൽ പ്രൊഫസർ അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് റിബലസ് ചൈൽഡ് കോംപ്ലിയൻ ചൈൽഡ് ഇതിന് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ പെരുമാറ്റ രീതികളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാൻ പോയാൽ സമയം തികയില്ല അതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് പെരുമാറ്റാധിഷ്ഠിതമായ രീതിയിൽ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാൾ ഉപയോഗി പിതൃഭാവത്തിനും ഓരോ വ്യക്തിഭാവത്തിനും അതിൻ്റെതായ പെരുമാറ്റ രീതികളുണ്ട് കണ്ടില്ലേ വാക്കുകൾ ടോൺ ഓഫ് വോയിസ് ഗസ്റ്റേഴ്സ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് അത് ബിഹേവിയറിൻ്റെതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് നോട്ടമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഒരു രണ്ട് വ്യക്തികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി ഏത് വ്യക്തിഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മറ്റേ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഏത് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതായത് വേണുഗോപാൽ സാർ സംസാരി സാബു സാറിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാബു സാർ വേണുഗോപാൽ സാറിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ സാബു സാർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ വേണുഗോപാൽ സാർ ഏത് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് സോഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അയാൾ അവരുടെ പെരുമാറ്റം ഏത് രീതിയിലാണ് നീങ്ങുന്നത് അവരുടെ ആശയവിനിമയം ഏത് രീതിയിലാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തേതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് അവരുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം നോക്കി അവരുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ അച്ഛൻ മുത്തച്ഛൻ മുതുമുത്തച്ഛൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചരിത്രപരമായ അവർ ഏത് വ്യക്തിഭാവത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് ചരിത്രപരമായി അവർ അവർ പിന്തുടരുന്ന് വരുന്ന വ്യക്തിഭാവം ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെറുപ്പകാലത്തിലുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളെ റീ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി നമുക്ക് അതേ അനുഭവത്തിലുള്ള വ്യക്തിഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആവാറുണ്ട് ഫോബിയ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അനു അയാളുടെ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി അങ്ങോട്ടോ
സാറേ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് ഞാൻ വേറൊരു ടോപ്പിക് കൂടെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം അത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ രണ്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈലി ഇമോഷണൽ ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അറിയാം രണ്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഹൈലി ഇമോഷണൽ ആണ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാമോ ഈ കണ്ട പേരന്റ് അഡൾട്ട് ചൈൽഡ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇമോഷണൽ ആണ് ആ പേരന്റും ചൈൽഡും യെസ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഭയങ്കരം ഇമോഷണൽ ആണ് പല ഡിഗ്രികളിൽ പറയാം അപ്പൊ ഈ ഇമോഷണൽ കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇമോഷണൽ കണ്ടന്റിനെ അഡൽട്ടുമായി കണക്ട് ചെയ്യണം ഇച്ചാ അഡൽട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പേരന്റ് ആകാനും അഡൽട്ടിൽ നിന്ന് ചൈൽഡ് ആകാനും നമുക്ക് പറയാം അറിയണം അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു അഭിനയമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ജീവിതം ഒരു അഭിനയമാണ് പക്ഷെ ട്രസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം കളത്തരങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് ട്രസ്റ്റ്ഫുൾ ആയ ഒരു അഭിനയം ഈ അഭിനയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അഡൽട്ടിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേരന്റിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡിലേക്കും മാറാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത നമ്മളെപ്പോഴും അഡൽട്ടിന്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും ആരോട് ദേഷ്യപ്പെടണം എത്രമാത്രം ദേഷ്യപ്പെടണം ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇനി ദേഷ്യപ്പെട്ട് പോയി അതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അഡൽട്ടിന്റെ ചിന്താശക്തിയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഡൽട്ടിന്റെ ചിന്താശക്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പേരന്റിന്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്രമാത്രം ദേഷ്യപ്പെടണമെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല അയാളുടെ ടോൺ മാറും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്വഭാവം മാറും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അഡൽട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അതുപോലെ ചിലരോട് നമ്മൾ കുട്ടികളിയാകാം കുട്ടികളിച്ച് ഒരു കുട്ടികളെ നടത്തി അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അഡൽട്ടിലേക്ക് മാറും പക്ഷെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഇമോഷൻ കണ്ടന്റിനെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഇമോഷൻ കണ്ടന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ മനസ്സിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിൻ്റെ പിക്ചർ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെയിൻ്റെ പിക്ചർ ആണിത് ഒരു അപ്പർ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഒരു മിഡ് ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് താഴെ ഒരു ഹിൻ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് ലോവർ ബ്രെയിൻ എന്നും റെപ്റ്റീരിയൻ ബ്രെയിൻ എന്നും സൈക്കോളജിക്കൽ ബ്രെയിൻ എന്നും പറയുന്ന ഒരു ബ്രെയിൻ ആണ് ഹിൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കിഴഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന ജീവികളിലുള്ള ബ്രെയിൻ ആണ് ഹിൻ ബ്രെയിൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ബ്രെയിൻ സസ്തനികളിലും മനുഷ്യനും ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ഫോർ ബ്രെയിൻ തിങ്കിങ് ബ്രെയിൻ അപ്പർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയും അവിടെ ചിന്താശക്തി അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അവനൊരു സിക്സ്ത് സെൻസ് ഉണ്ട് ആറാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം അത് ഫോർ ബ്രെയിൻ ആണ് അപ്പൊ അപ്പർ ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഹിൻ ബ്രെയിൻ എന്തിനാണ് ഈ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിഡ് ബ്രെയിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്തിനായിരിക്കും മിഡ് ബ്രെയിൻ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കമന്റ് പറയാമോ മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കില്ലേ ഇമോഷണൽ ബാലൻസിങ് യെസ് ഇമോഷണൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് മിഡ് ബ്രെയിൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്തിനായിരിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് തിങ്കിങ് ആണോ തിങ്കിങ് അല്ല തിങ്കിങ് മോളിൽ ഉണ്ടല്ലോ സാർ ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് ആണോ സെൻസേഷൻ ആണോ ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല അതിന്റെ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ തിങ്കിങ് ബ്രെയിൻ മോളിലുണ്ട് നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബ്രെയിൻ താഴെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് റെപ്റ്റീലിയൻ ബ്രെയിൻ താഴെയുണ്ട് ഇത് തമ്മിലൊരു കണക്ടിവിറ്റി വേണ്ടേ
അപ്പൊ റിലേഷൻഷിപ്പ് എത്രമാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ എപ്പോഴും റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇനി സംസാരിക്കണ്ട ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനവും എന്ത് തരമാണ് നോൺ വെർബൽ ആണ് അവിടെയും ട്രാൻസാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും കൃത്യമായി ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർ ബ്രെയിനും ഹിൻ ബ്രെയിനും തമ്മിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ആണ് മിഡ് ബ്രെയിൻ നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു തരുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കണക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും പത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നതാണ് പീഡനങ്ങൾ അച്ഛൻ മകളെ പേടിപ്പിച്ചു സഹോദരങ്ങൾ പേടിപ്പിച്ചു റിലേറ്റീവ്സ് പേടിപ്പിച്ചു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചുമ്മാ ഇങ്ങനത്തെ ഈ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ തലത്തെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന വിനിമയ അപഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം നമ്മള് ഒരു പെൺകുട്ടി ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നടന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പോഴേ അതിന്റെ തിങ്കിങ് ബ്രെയിനില് അതൊരു സ്ത്രീ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകാം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അത് ജന്മനായ ഉള്ളതാണ് ബയോളജിക്കലാണ് അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഹിൻ ബ്രെയിൻ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉരക ജീവികൾക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒന്ന് ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം പിന്നെ സെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലവർക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹിൻ ബ്രെയിൻ ആണ് അവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടും ആ സ്ത്രീയെ ഒരു ഉപഭോ ഒരു പോക വസ്തുവായിട്ട് അത് കാണാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഇനി നോർമലി ഇച്ചിരി കൂടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പോടെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മക്കളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല യെസ് യെസ് ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാവും ഹിൻ ബ്രെയിനിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കണക്ടിവിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കൃത്യമായിട്ട് ബോൾഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് മിഡ് ബ്രെയിൻ ആണ് അപ്പൊ മിഡ് ബ്രെയിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ആ മിഡ് ബ്രെയിനെ നമ്മളിപ്പോ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് പറഞ്ഞ അഡൾട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ അഡൾട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് മിഡ് ബ്രെയിന്റെ തലം അഡൾട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു അഡൾട്ട് പോലെ ചിന്തിച്ചാൽ സാമാന്യ ബോധത്തോടെ ക്രിയാത്മകമായി ബോധ്യത്തോടെ ഈ നിമിഷത്തെ ആ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ആ വരുന്ന കുട്ടി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണാം പക്ഷെ എപ്പോഴൊക്കെ മിഡ് ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിൻ തകർന്നു പോകുന്നു അപ്പൊ ഹിൻ ബ്രെയിന്റെ ആക്ഷനിലായിരിക്കും അവിടെ പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് മിഡ് ബ്രെയിൻ തകർന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയാം മദ്യപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അഡിക്ഷൻസിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ മിഡ് ബ്രെയിനിന്റെ റിലേറ്റീവ് പവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ബ്രെയിനും ഹിൻ ബ്രെയിനും നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഇല്ല ഫോർ ബ്രെയിൻ എന്ത് കാണുന്നു അത് ഹിൻ ബ്രെയിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാറുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഈ മിഡ് ബ്രെയിനിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മിഡ് ബ്രെയിൻ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആണോ അത്രമാത്രം നമ്മൾ അഡൾട്ടിന്റെ തലത്തിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഡൾട്ട് തലത്തെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ടി എയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നോക്കും ഒരു ഒറ്റ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈറ്റിൽസ് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ആ ടൈറ്റിൽസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കൂടെ സുമാരൻ സാർ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുവെച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഈ ചിത്രം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് എന്തോ കണ്ട് പേടിക്കുന്ന
പാമ്പിനെ കണ്ടു പേടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിയെ കണ്ടു പേടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വിചാരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കൊരു പട്ടിയെ കണ്ടു പേടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ നേരെ ഓടി വരുന്ന ഒരു പട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന പട്ടി ഓടി വരുന്നതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ തലാമസിലേക്ക് കണ്ണിൽ നിന്നൊരു സിഗ്നൽ പോകും തലാമസിൽ നിന്ന് കണ്ണു കണ്ടതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന വിഷ്വൽ കോട്ടക്സിലേക്കും ഒരു സിഗ്നൽ പോകും അതേ സമയത്ത് തന്നെ തലാമസിൽ നിന്ന് അമിഗ്ഡാലയിലേക്കും ഒരു സിഗ്നൽ പോകും അമിഗ്ഡാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമോഷൻ സെന്റർ ആണ് ഇമോഷൻ സെന്റർ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മളെ എന്തൊക്കെയാണോ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ തലയിലെഴുത്തുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് തലയിലെഴുത്തുകൾ തിരുത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ശരിയോ തെറ്റോ ആ ആണെന്ന് അറിയില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ അമിഗ്ദാല എന്ന് പറയുന്ന ഇമോഷൻ സെന്റർ സൂക്ഷിച്ചു അധികവും നെഗറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസിനെ അമിഗ്ദാല കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതോ കാലം നമ്മൾ അമിഗ്ദാലയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പോകും ഇവിടെ നോക്കൂ തലാമസിൽ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് വിഷൽ കോട്ടക്സിൽ നിന്ന് അത് പേടിക്കേണ്ട ഉപദ്രവിക്കുന്ന പട്ടിയല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ അമിഗ്ദാലയിൽ നിന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് പട്ടി കാണുമ്പോൾ പട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും അച്ചാന്നും അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നു കല്ലെടുക്കുന്നു ഓടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം അമിഗ്ദാലയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ആ നിമിഷം നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണും ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് വിഷൽ കോട്ടക്സ് നമുക്കൊരു നിർദ്ദേശം തരുന്നത് എന്ത് അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ വഴി കിടക്കുന്ന പാമ്പല്ല ഒരു കയറാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് വിഷൽ കോട്ടക്സ് അതിന്റെ തീരുമാനം എടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ ആ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻ സെന്റർ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇമോഷൻ സെന്റർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ പലപ്പോഴും അപമാന്യതരാകും മോശം അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ മാറ്റപ്പെട്ടു പോകും ഇതെല്ലാം തലയിലെഴുത്തിന്റെ സാഹചര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ തലയിലെഴുത്ത് തിരുത്തുക സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് അത് തിരുത്താനും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ടൂളായി ട്രാൻസാക്ഷൻ അനുസരിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ വിജയത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പലപ്പോഴും തടസ്സങ്ങളാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ അനുഭവങ്ങളെ അവയർനെസിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സക്സസ്ഫുൾ ആയി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മുടെ നമുക്ക് വിജയവും ലക്ഷ്യവും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പലതും നമ്മൾ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു പോവുകയാണ് അതിനൊരു കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിന്റെ കുറവാണ് ആത്മ ധൈര്യത്തിന്റെ കുറവാണ് അപ്പൊ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തലയിലെഴുത്തുകളെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ എല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷൻ ആവശ്യം പിടിക്കാം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കും സുമാർ സാർ കേൾക്കാം ഓക്കെ സാർ കേൾക്കാം മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ശരിക്കും ഫൈവ് പില്ലേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അഞ്ച് തലങ്ങളിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ രണ്ട് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുകളെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ തലയിലെഴുത്തുകൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു തലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ മൂന്ന് തലങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മള് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുകളെ കുറിച്ച് സാറ് വളരെ വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നു അതിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി പറയാനുണ്ട് അത് സാറ് സമയം തികയാത്തതുകൊണ്ട് പറയാത്തതായിരിക്കാം ക്രിറ്റിക്കൽ പാരൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വിമർശിക്കുന്ന പിതൃഭാവമാണ് വാത്സല്യഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്ന പിതൃഭാവമാണ് അതേപോലെ പക്വഭാവം എന്ന
ഫ്രീ ചൈൽഡ് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് പിന്നെ നമ്മൾ സമൂ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ചൈൽഡിൻ്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് നിര നിരക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നില്ല അതിന് നിയമങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പല രൂപത്തിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ അതിന് മെരുക്കിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തിഭാവമാണ് അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെരുക്കിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തിഭാവം അങ്ങനെ ഓ അത് പടം വരുത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാ സാർ സമയം കയ്യിലല്ലോ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് വേണം വരുത്താം അതായത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെരുക്കിയെടുക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങളാണ് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് സ്വഭാവം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിഭാവങ്ങൾ ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒന്ന് കോംപ്ലിയൻ ചൈൽഡ് മറ്റൊന്ന് റിബലസ് ചൈൽഡ് കോംപ്ലിയൻ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർ പറയുന്നത് അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി യെസ് മാൻ എല്ലാറ്റിനും യെസ് പറയും അനുസരിക്കുന്നു മറ്റേത് എല്ലാറ്റിനോടും പ്രതികരിക്കുന്ന വഴക്കാളി സ്വന്തം അവ അത് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശം എടുത്താൽ സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ഒരു വ്യക്തിഭാവം എന്നും പറയാം അതേപോലെ തന്നെ കലമ്പൽ കലമ്പൽ കൂട്ടുന്ന വ്യക്തിഭാവം എന്നും പറയാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തെക്കോട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞാൽ വടക്കോട്ട് പോവും ആ രീതിയിലാണ് റിബലസ് ചൈൽഡ് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ലിറ്റിൽ പ്രൊഫസർ ചില സൂത്രപ്പണികൾ ചെയ്യുന്ന ശിശുഭാവമാണ് ലിറ്റിൽ പ്രൊഫസർ ഇങ്ങനെ പല വ്യക്തിഭാവങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ട് സാർ സമയം തികയാത്തത് കാരണം അത് വിട്ടുപോയതായിരിക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് പ്രോപ്പർ അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ സാർ ഇത് ഉദാഹരിച്ചതാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ മെഹ്റാബിയൻ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ കൂടിയും മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം ടോൺ ഓഫ് വോയിസിൽ കൂടിയും വെറും ഏഴ് ശതമാനം മാത്രം വാക്കുകളിൽ കൂടിയും നടത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ടന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പിന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷണൽ സ്റ്റിമുലസ് പ്ലസ് എ ട്രാൻസാക്ഷണൽ റെസ്പോൺസ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ സ്റ്റിമുലൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു റെസ്പോൺസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ട്രാൻസാക്ഷണൽ റെസ്പോൺസ് അത് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനായി ഇത് പോകുന്നത് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ വെക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ സ്റ്റിമുലസ് പ്ലസ് റെസ്പോൺസ് ഈസ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് അതായത് ചോദന പ്രതികരണങ്ങളെയാണ് വിനിമയ ചോദനവും വിനിമയ പ്രതികരണവും കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു ആശയവിനിമയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ആ ഈ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയങ്ങൾ പ്രധാനമായും ബേസിക്കലായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബേസിക് കോഴ്സിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പല പല തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്ന് ക്രോസ്ഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രണ്ട് അൾട്ടീരിയർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മൂന്ന് എന്താണ് ഈ കോസ് ക്രോസ്ഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ സാറിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ആദ്യം ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുകളെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പക്വഭാവം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേണുഗോപാലൻ സാറ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്വഭാവം ഞാനത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതും പക്വഭാവം അത് ഈ ഇവിടെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് പക്വഭാവങ്ങൾ തമ്മിലാണ് അഡൾട്ടുകൾ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ ഏത് വ്യക്തിഭാവത്തിലേക്കാണോ ചോദന അയക്കുന്ന ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതായത് ഇത് നമ്മുടെ മൂന്ന് വ്യക്തിഭാവങ്ങളാണ് ഈ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് പാരന്റ് അഡൾട്ട് ചൈൽഡ് പാരന്റ് അഡൾട്ട് ചൈൽഡ് ഇത് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഇതൊരു സ്റ്റിമുലസ് ആണ് ഇതൊരു റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അഡൾട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ഒരു സ്റ്റിമുലസ് മറ്റേ വ്യക്തി ഇവിടെ അഡൾട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നു അയാൾ അഡൾട്ടിൽ നിന്നും റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഒരേ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സമാന്തരമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെയും ഇത് രേഖകൾ സമാന്തരമാണ് ആണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇത് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ
വാട്ട് ടൈം ഈസ് ഇറ്റ് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു സമയം എത്രയായി അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് മൈ വാച്ച് ഏജ് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് എന്റെ വാച്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതായി ഞാൻ പറയുന്നല്ല ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ വാച്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതായി ഇതാണ് അഡൽട്ട് ടു അഡൽട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇത് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ബേസിക് കോഴ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ അഡ ഇത് പാരന്റ് പാരന്റ് ടു പാരന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇത് ചൈൽഡ് ടു ചൈൽഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇതും കോംപ്ലിമെന്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇത് പാരന്റ് ചൈൽഡും ചൈൽഡ് പാരന്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് ടു പാരന്റും പാരന്റ് ടു ചൈൽഡും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ മുഴുവനായും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയങ്ങൾ വളരെ സ്മൂത്തായി കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണിത് വിനിമയത്തിൻ്റെ അതായത് വിനിമയത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നിയമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആസ് ലോങ് ആസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിമെയിൻസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാൻ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടരുന്നുവോ അതായത് വിനിമയ രേഖകൾ ഒരേപോലെ ആയിരുന്നു ആയിരിക്കുന്നുവോ ഒരേ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിഭാവത്തിൽ നിന്നും പ്രതികരണം ലഭിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം കാലം നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഭാഷണം തുറന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിനിമയ നിയമം രണ്ടാമത്തേത് ക്രോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക എല്ലാം ക്രോസ് ആണ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ വ്യക്തിസ് വ്യക്തിസ് നേർരേഖകളായിട്ടാണ് കണ്ടത് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യുന്നു സംഭാഷണം നിലയ്ക്കുന്നു പിന്നീട് സംഭാഷണം തുറന്നു പോകൊണ്ട് പോകില്ല പിന്നെ തുടരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോ രണ്ട് വ്യക്തികളോ വ്യക്തിഭാവം മാറി സംസാരിക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി അഡൽട്ടിൽ നിന്നും അഡൽട്ടിലേക്ക് മറ്റേ വ്യക്തിയുടെ അഡൽട്ടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു മറ്റേ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തു പാരന്റിൽ നിന്നും ചൈൽഡിലേക്കാണ് മറുപടി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭാഷണം ക്രോസ് ആയി ഇവിടെ സംഭാഷണം നിലയ്ക്കുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പാരന്റിൽ നിന്നും ചൈൽഡിലേക്കാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഇയാൾ അഡൽട്ടിൽ നിന്നും അഡൽട്ടിലേക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇവിടെയും സംഭാഷണം ക്രോസ് ആവുന്നു ക്രോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ സംഭാഷണം ബ്രേക്ക് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇത് എഴുപത്തിരണ്ട് ടൈപ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വാട്ട് ഇസ് എ ടൈം ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ചോദിക്കുന്നു അഡൽട്ടിൽ നിന്നും അഡൽട്ടിലേക്ക് വൈ ഡോണ്ട് യു യൂസ് യുവർ വാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങളുടെ വാച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി പറയുന്നു പാരന്റ് യൂസ് ചൈൽഡ് യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങളുടെ വാച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ ഇവിടെ സംഭാഷണം പിന്നീട് തുറന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധ്യമാവുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നു ഏ ഞാൻ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഓ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്തോ എൻ്റെ എൻ്റെ ആ സമയത്തെ മൂഡ് ശരിയായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാണ് സമയം ഇത്രയായി ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പക്കഭാവത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അവർക്ക് സംഭാഷണം തുറന്നുകൊണ്ട് പോകാം ഇതൊക്കെ ക്രോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മൂലം ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിനിമയ നിയമം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് വെൻ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ക്രോസ്ഡ് എ ബ്രേക്ക് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിസൾട്ട്സ് എയ്തർ വൺ ഓർ ബോത്ത് ദ പാരൻസ് ഷുഡ് സ്വിച്ച് ദർ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നോ അതിലധികം വ്യക്തികൾ വ്യക്തിഭാവം മാറിയാൽ മാത്രമേ സംഭാഷണം തുറന്നു പോകേണ്ട പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ അൾട്ടീരിയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇവിടെ ഒളി സംഭാഷണങ്ങളാണ് ഇതിൽ രണ്ട് മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് സോഷ്യൽ ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് പൊതു പുറമേ കാണാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടാമത്തേതോ അൾട്ടീരിയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇത് നമുക്ക് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളാണ് അർത്ഥം വെച്ച്
ഇതൊക്കെ അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്കിത് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ അഗാധ തലങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ അപാരമായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബേസിക് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് തുടർന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ് കോഴ്സായ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന് ചേരുകയാണെങ്കിലൊക്കെ വളരെ വളരെ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുത സ്തബ്ധരായി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അൾട്ടീരിയർ ആംഗുലർ ഇതിൽ മൂന്ന് വ്യക്തിഭാവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാം ഈ അൾട്ടീരിയർ ആംഗുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കടയിൽ ചെന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിന്നെ തുണി എന്ന കടയിൽ ചെന്നു എന്നല്ല ഇവിടെ ഒരു കസ്റ്റമർ ചെന്ന് ഒരു പെന്നിന് ചോദിക്കുന്നു സെയിൽസ്മാനോട് അപ്പോൾ സെയിൽസ്മാൻ വളരെ കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സെയിൽസ്മാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ദിസ് പെൻ ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്രോസ് മോൾ ആ പെണ്ണൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് കസ്റ്റമർ പറയുമ്പോൾ സെയിൽസ്മാൻ പറയുകയാ പറയുകയാണ് നോക്ക് ഇത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ വില അല്പം കൂടുതലാണ് അതിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയാതെ പറയുകയാണ് അത് നിങ്ങൾക്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല വളരെ വില കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നൊരു മെസ്സേജ് അദ്ദേഹം ഹിഡൻ ആയി അദ്ദേഹത്തിന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ വിചാരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദി വൺ ഐ വിൽ ടേക്ക് അത് ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന സോഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെയും കസ്റ്റമർ പറയുന്നു ഐ വിൽ സോ യു വാട്ട് ഐ കാൻ അഫോർഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഐ കാൺ എനിക്ക് എന്ത് കഴിയും എന്ത് കഴിയില്ല എന്ന് നീ നിങ്ങളല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് അതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിൽ പറയുന്നത് സെയിൽസ്മാൻ പറയുന്നു നല്ലതാണ് പക്ഷെ വില കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കസ്റ്റമർ പറയുന്നു അത് തന്നെ എടുക്കൂ എനിക്കതാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം സെയിൽസ്മാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ അഡൽട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതെടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അല്പം വില കൂടുതലാണ് അപ്പോഴാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇവരുടെ ചൈൽഡിൽ അത് കൊണ്ടു വികാരത്തിൽ സ്പർശിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് അത് തന്നെ എടുക്കൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അർത്ഥം വെച്ച് ആ സ്ത്രീ കസ്റ്റമർ അർത്ഥം വെച്ചത് നിങ്ങൾ എന്നെ തൂക്കാനായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ടില്ല അത് തന്നെ എടുക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിനിമയ നിയമം അതായത് ഒരു സോ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇതിൽ ഒരു ബിഹേവിയർ ഔട്ട്കം ഓഫ് ആൻ അൾട്ടീരിയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് അറ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ലെവൽ ആൻഡ് നോട്ട് അറ്റ് സോഷ്യൽ ലെവൽ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒന്ന് സൈക്കോളജിക്കൽ ലെവലും ഒന്ന് സോഷ്യൽ ലെവലിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കും സോഷ്യൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ലെവലിൽ അർത്ഥം വെച്ചുള്ള വാക്കുകളാണ് പറയാതെ പറയുന്നത് എന്നാൽ സംഭാഷണത്തിന്റെ ഗതി നിർണയിക്കുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ലെവലിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കാരംസ് ഗാലംസ് ഗാലോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബുൾസ് ഓ ഫീഡ്ബാക്കിലേക്ക് സാർ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് ഇനി മറ്റോ മറ്റൊരു ശക്തമായ ടൂളാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ടെക്നോ ഒരു ടൂളാണ് സ്ട്രോക്സ് സ്ട്രോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെക്കഗ്നൈസൻ അംഗീകാരം സ്നേഹം ഇവ ശാപം ശാപവാക്കുകൾ ഇവയുടെ ഒക്കെ ഒരു യൂണിറ്റിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾ സ്പർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അംഗീകാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജോർജ് കണ്ടത്തിൽ പറയുന്നത് മാനസികോർജത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവാഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറവിടമാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് സ്ട്രോക്കുകൾ പലതരത്തിലുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വെർബൽ നോൺ വെർബൽ കണ്ടീഷണൽ അൺകണ്ടീഷണൽ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടികൾ തൊണ്ണൂറ്റ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മാർക്കുമായ മാർക്കും വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വന്ന് അച്ഛനെയോ അമ്മയെയോ കാണി കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തഴുകി തന്നെ എൻ്റെ മുത എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ മുത്തം വയ്ക്കും എന്നോ മറ്റോ ആഗ്രഹിച്ചവൻ ആ ഉത്തരക്കടലാസം കൊണ്ട് ഓടിയെത്തുന്നു 
എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മാർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നീ ആ ഒരു മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചില്ല എന്നാൽ നൂറാവുമായിരുന്നില്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് എത്ര വേദനിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കാം അവൻ അത് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ പല ശാപ വാക്കുകളും നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കുകളും കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം അവന്റെ കഴിവുകളെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ അവ അവനിലുള്ള കഴിവുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നു ഇതിന്റെ തരം തിരിവുകളും പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്കുകളും ഏത് രീതിയിൽ അവന്റെ വ്യക്തിത്വ വികസനം വളർത്തിയെടുക്കണം അവന്റെ പഠിപ്പുകൾക്ക് ഏത് തരത്തിൽ പ്രചോദനം കൊടുക്കാം അവൻ ഏത് തരത്തിൽ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ സ്ട്രോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്സിലൂടെ മനുഷ്യനെ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും സാധിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സെയിൽസിൽ നമ്മുടെ തൊഴിലുകളിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ഒക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്കുകളുണ്ട് ഇവയൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട് ആ തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റുവാനുള്ള വഴി വഴിയും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സമയം ആറ് വിധത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് വിഡ്രോവൽ നമ്മൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ പലപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിഡ്രോ ചെയ്ത് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് നൈറ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഇഷ്ട സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു നേരം പോക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി വെറും മാനസിക കളികൾക്ക് വേണ്ടി മാനസിക കളികളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതും അതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച തിരക്കഥയുടെ അവസാന പാദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതും അത് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കുകളാണ് ഗെയിംസിലൂടെ പരസ്പരം കൈമാറുന്നത് ഇത് ഇൻഡിമസി എന്ന ഭാഗമാണ് മാനസികമായ അടുപ്പം ഇത് കൂടുന്തോറും വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഉന്നതമായ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ സമയം ആറ് വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു തരികയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ സമയം വെറുതെ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് നേരം പോക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ആറ് വിധത്തിൽ നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സ്ട്രോക്കുകൾ കിട്ടുന്നു വിഡ്രോവലിൽ ഏറ്റവും കുറവാണെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോകുന്തോറും ഇൻഡിമസിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും തീവ്രത കൂടിയ സ്ട്രോക്കുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്കുകൾ ചില പ്രവൃത്തികളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്കുകളാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവുമായ സ്ട്രോക്കുകളാണ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പല സ്ട്രോക്കുകൾ കിട്ടുന്നു അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധ്യമാകുന്നു ഇത് ഗെയിംസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് എ സീരീസ് ഓഫ് അൾട്ടീരിയർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിത്ത് സൈക്കോളജിക്കൽ പേ ഓഫ് ജീവിതത്തിൽ എന്തിലെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കുകളാണ് ഇതിൽ ഇത് അൾട്ടീരിയർ മെസ്സേജ് ആണ് ഇതിൽ കൈമാറുന്നത് ഇതൊക്കെ ഗെയിംസ് ഗെയിംസ് റാക്കറ്റ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് റാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട ചില നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്നു ഇത് ഇൻഡിമസി ഇൻഡിമസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മാനസിക കളികൾ ഉണ്ടാവില്ല ഗെയിം ഫ്രീ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഈ ഈ ഒരു ഇൻഡിമസി എന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പരസ്പരം മാനസികമായി അടുക്കുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാലും നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കുകൾ കൊടുത്താലും കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ആ കുറ്റം യാഥാർത്ഥ്യമുള്ളതായിരിക്കും അതിന് മറ്റേ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വ്യക്തി അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആ പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇൻഡിമസി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമുക്കെല്ലാം എത്താൻ സാധിക്കണം അതിനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു വരുന്നു ഇതാണ് ടൈം സ്ട്രക്ചറിംഗ് എൻ്റെ പൈ ചാർട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ആറ് തരത്തിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് എത്ര തര സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഈ
നമുക്ക് സ്വയം ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും പലരും നമ്മൾ നടത്തുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഇങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ റാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചില സ്വഭാവ രീതികൾ അതായത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചതും പരിശീലിച്ചതും എന്നാൽ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതുമായ ഒരു വികാരമാണ് റാക്കറ്റ് അതായത് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ അമ്മ വന്ന് നമ്മളെ ഒക്കത്തെടുക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ തരുമായിരുന്നു അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മ നമ്മോട് എന്തൊക്കെയോ കിന്നാരങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കരച്ചിൽ ഒരു ആയുധമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ കരഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലോ അവിടെ പ്രശ്ന പരിഹാരം നടക്കുന്നില്ല ആ പ്രശ്ന പരിഹാരം നടക്കാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് മാനസിക വിധയുണ്ടാകുന്നു വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയിലേക്ക് ഉള്ള വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് റാക്കറ്റിലൂടെ റാക്ക റാക്കറ്റിയറിങ്ങിലൂടെ റാക്കറ്റിലൂടെയൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഗെയിംസുകൾ ഉണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഗെയിംസുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഗെയിംസിൽ രണ്ടുപേരും കൈമാറുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗുകളാണ് അത് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് പറയുക പറയുവാനുണ്ട് ഈ മാനസിക കളികൾ അവസാനം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എത്തിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരെയും നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്നും രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു എന്താണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ തിരക്കഥയുടെ അന്ത്യം ഒന്നുകിൽ ജയിലഴികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്താശുപത്രി അതുമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മോർച്ചറി അതുമല്ലെങ്കിൽ തെരുവ് ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ നമ്മൾ റോഡുകളിലൂടെ കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന കന്നാസും ചപ്പ് ചവറുകളുമൊക്കെ പെറുക്കി ഭാണ്ഡത്തിൽ പേറിയിരിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അവരൊക്കെ ചിന്താശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അഡൾട്ട് പ്രവർത്തിക്കാത്തവരാണ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അഡൾട്ട് പ്രവർത്തിക്കാത്തവരാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനും നമുക്ക് ഒരു ആരോഗ്യവാനായ മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വ്യക്തിയായി പെരുമാറുവാനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ചേഞ്ചിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അയൽക്കാരോ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഊരുണ്ടവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ടൂളാണ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാറ് പറയുന്ന ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് കോഴ്സുകൾ നട കോഴ്സ് നടത്താം താല്പര്യമുള്ളവൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ത പിന്നെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനെ നടത്താം സാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ ഭാഗമായിട്ട് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാം സാർ തപ്പു സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അനാലിസിന്റെ സാധാരണ കോഴ്സുകൾ ബേസിക് കോഴ്സ് നടത്താറുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് നടത്താം വിത്ത് ഐ സി ടി യുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ വിളിക്കാം എന്റെ നമ്പറ് ബോക്സിലുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കൂടുതൽ ഗുണകരമാക്കി നമുക്ക് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രീ മാരിറ്റൽ തലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ അധ്യാപക കുട്ടികളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ വളരെയധികം ഗുണകരമാണ് ഈ ഒരു ടൂൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടൂളിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏഴ് മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ സാർ ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഒമ്പത് തരം മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്നും എന്തുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അഭിരുചികൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് അടുത്ത അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ എൻ എൽ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തെറാപ്പിയുടെ ഒരു ടൂളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ തെറാപ്പി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നമ്മൾ പറയാം വളരെ ചെറിയൊരു ഫീസ് നമ്മൾ
പാട്ട്പാട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൂടുതൽ ഗുണകരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുക സുമാര സാറിന് നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുക്കാമോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് വിളിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ലൊരു ടൂർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആധികാരികമായിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വൽപ്പം നേരം കണ്ടിന്യൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ടൂളുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളുകളായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ വെച്ചത് കൂടുതൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗുണകരമായി മാറട്ടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിയട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിന്തയാണ് ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇതുപോലത്തെ ടീയുടെ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാളെ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് നാളെ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അറിയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ജോർജ് സാറൊക്കെ അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ നമ്പർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ ഒന്ന് എഴുതി എടുക്കും നല്ലതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അഡ്വാൻസ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറ്റിയ സമയമാണ് അഡ്വാൻസ് കോഴ്സ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്ന തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ്സുകളെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബേസിക് കോഴ്സ് കഴിയുന്നവർക്ക് അഡ്വാൻസ് കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയം കൂടിയാണ് പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കിത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ല സർ ഒന്നാം ഭാഗം രണ്ടാം ഭാഗം അപ്പൊ പൊതുവെ ഒന്നിച്ചാ ചെയ്യാറ് അപ്പോ അതിന്റെ ബേസിക് കോഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന് രണ്ടായിരം രൂപ ഫീസും വിത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആറു മണിക്കൂർ ആറു മണിക്കൂറായി വയ്ക്കാം ആറ് മണിക്കൂറിൻ്റെ ആയിരം രൂപ പേ ചെയ്താൽ അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല അത് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിത് പഠിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് തെറാപ്പി ടൂൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് കൂടുതൽ ഗുണകരമായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റും അതിൻ്റെ അനാലിസിസും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ടോപ്പിക്കുകൾ മതിയാവും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം അപ്പോ ഇത് വീണ്ടും താല്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് തുടർന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വെക്കാം അപ്പൊ വീണ്ടും ആയിരം പ്ലസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഫീസ് തന്നാൽ നമുക്ക് ഐ സി ടി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതിലൂടെ മതി എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് അതിൽ നിർത്താം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഒരു വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ആണ് വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് മണിക്കൂർ വീതം വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വർഷം ക്ലാസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം അത് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് അതിൽ അതിലേക്ക് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് താല്പര്യമുള്ളവർ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് 
അതില് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മതി വേണുഗോപാൽ സർ ഗോപകുമാർ സർ ഇല്ലേ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി വിളിക്കാനെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ വിളിക്കാൻ ആളെ മറ്റൊന്നു കേട്ടോ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ആരെങ്കിലും ആരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറച്ചു വെക്കാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കുന്ന നമുക്കത് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ മാഗ്നിഫിനെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുകയും ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്നും കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സുകുമാരൻ പനിയാൽ എന്നടിച്ചാൽ കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ എൻ എൽ പി ഉണ്ട് ടി എ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മുടെ മട്ടിൾപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ും സാർ പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണ്ട പറഞ്ഞാ മതി സാറേ വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് യെസ് ജീവിതത്തിലെ നമ്മളെ നമ്മളാക്കി മാറ്റാൻ ഇത്രയും നല്ല ഒരു ടൂൾ വേറെ ഒന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ജീവിതാനുഭവം ഞാൻ ഈ പഠിച്ചതിന് ശേഷം തൊഴിലാളി വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എന്റെ ഔദ്യോഗിക മേഖലയിൽ ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടി അവിടെ ബെസ്റ്റ് വർക്കർ ടീച്ചർ അവാർഡ് കിട്ടിയത് പോലും അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് അതിന് ഒത്തിരി സഹായകരമായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ സ്ട്രോക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതൊക്കെ ഒത്തിരി സഹായിച്ചു ഏത് വ്യക്തിക്കും നല്ല ഒരു സാമൂഹ്യ ബന്ധം വ്യക്തി ബന്ധം കുടുംബ ബന്ധം ഒക്കെ നിലനിർത്താൻ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ടൂളാണ് സാധാരണക്കാരന്റെ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ശരിയോ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ഗിവിംഗ് ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും അത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അറിയാലോ അതിനൊരു അനുഭവസ്ഥനാണ് ഞാൻ പൊതുവെ നമ്മളുടെ പേരന്റ് സ്റ്റൈൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ലൈറ്റീവ് പേരന്റ് സൂപ്പർ പേരന്റ് സ്റ്റൈലാണ് പൊതുവെ കാരണം അതിന് റീസൺസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കണം കോപ്പേഡ് ബിഹേവിയർ ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരും അപ്പൊ ആ ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി മാറാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ടി എത്രമാത്രം ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് ജോർജ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സുമാനന്ദ് സാർ എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അത്രമാത്രം അതിനൊരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ടൂൾ എന്നാണ് ഓക്കെ വേണുഗോപാൽ സാർ എത്തിയോ സോ താങ്ക് യു സുമാരൻ സാർ വളരെ സന്തോഷം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എടുത്തതിനും ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് കൂടുതൽ തീർച്ചയായും പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എനിക്കറിയാം വേണുഗോപാൽ സാറും 
അതുപോലെ തന്നെ ടി എയുടെ ഒരു പ്രാക്ടീഷ്യർ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ടി എയ്ക്ക് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് വേണുഗോപാൽ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ സാറ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കും സാറേ ഞാൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോട്ടോ എന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ അപ്പൊ സുമാര സാർ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കൂ 